。现在是凌晨一点钟，也是我们在大森兰的第三天。老船长要提前返航，我们也做了一个重大的决定。这个决定直接给我们省下了六百块钱的油。我们开始回家了，但是半路我们会稍作停留。我们计划是三天提前返航，回到半路，这样能够让我们离家更近一点。走在那老路上，为我的前途去流浪，去寻找我的新梦想。远方的山坡上，一阵阵野花香啊，异乡的山水虽然是好，可我更爱我的。哦，幸好中了。我们回到半路，又在半路钓一下鱼。大家好，我是阿峰。我们回到风塔，然后想钓鱼，但是钓上来的都是小鱼，所以我决定下去打吧。但是冬天风塔有没有鱼还不好说，没试过。但是我感觉打鱼的胜算比较大一点。穿戴整齐，下去干它。这边的水要比大山南那边要冷得多。虽然说冬天没有在风塔打过鱼，但是我看到这种能见度之后，信心非常的高。看我们视频的朋友都知道，来风塔打鱼几乎都是小丰收起步。别急，咱们跟着镜头到更深的地方去探索。完了，第一潜结束，有点小失落。先上船，再换一个风塔探一下。继续探。这个风中还好，有一些鱼，但都是那些没有价值的小卡拉咪、花金骨，而且都是带毒的。哎，不行就换吧。接着我们又来到另一个风庄，快速的来到海底。空空如也，玩了个蛋了。这里的冬天确实是没有鱼，已经记不清到底下了多少个风桩才看到一条黑雕。然后我毫不犹豫的把它打下来，实在不行这彩头不能丢啊，年年有余，至少打一条吧。很勉强打下来，但个头也不小。总得有一斤多吧。会潜水的好处就是你可以随时随地的调整你捕捞的目标。没招了，咱们又得去摸螺了。开始计时，看一下阿峰在海底一分钟的时间内可以捡到多少螺。我来计时，你们来计数。一分钟结束，不知道你们数出来没有？好在这个地方有点辣螺，过年的时候辣螺的价格总得能卖个三四十，所以这也是一笔不小的收入。但它也是无奈之举，因为潜水摸螺它非常非常的辛苦。相比之下，潜水打鱼来的会更快一些。运气好的话，你下去一分多钟能够打到几百到一千多的不等的鱼。
。看到这个时候，应该有很多朋友都会记得，我们这一趟出去是带了空气压缩机的，应该都很疑惑，我下去摸螺为什么没有带呼吸机？在我们返航之前已经坏了。如果机器正常，我也不会带空气压缩机，最多就是摸螺的时候多了一个扳手。在缺少一个扳手之后，我凭一己之力在水下奋斗了近六个小时，就摸了四碗带的螺。刚刚钓上船的鱼汤。补充好身体的卡路里，我们即刻赶往沉船基地。没有鱼，我们最后的希望就放在了沉船地。